போன வீடியோவில் நாங்கள் என்ன பார்த்துருந்தோம்னு பார்த்தீங்கன்னா வரைவுகள் பற்றி பார்த்துட்டு வந்திருந்தோம் சரி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வரைவுகளில் இருந்து நாங்கள் கொஞ்சம் சமன்பாடுகளாக எடுத்து வச்சுக்கோம் நேர்கோட்டு சமன்பாடுகள் சொல்லுவோம் நேர்கோட்டு ஏக்க சமன்பாடுகள் ஸோ இதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எங்களுக்கு இந்த நாலு சமன்பாடுகள் தான் இருக்குது இந்த நாலு சமன்பாடுகளும் தெரிஞ்சுதான் காரணமாக இருக்கு அதாவது இதை வந்து உங்களுக்கு நிறுவன் உங்களுக்கு கட்டாயமாக தேவையில்லை ஆனால் இந்த நாலு சமன்பாடுகளும் எப்போ பாவிக்கலாம் அப்படின்றதையும் கட்டாயமாக தெரிஞ்சுக்கணும் சரி வாங்க இப்போ பார்த்துருவோம் சரி இப்போ பார்ப்போம் உங்களுக்கு ஒரு கிராஃப் தான் இருக்குது பேகன் நீர் வரைவு ஆரம்பத்தில் யூன்ற ஒரு பேகன் இருக்குது என்ன நடந்திருக்கு பேகன் கூட்டிகிட்டு வந்து ஒரு கட்டத்தில் டி நேர் பிறகு பி இந்த பேகம் வந்திருக்குது ஸோ இப்போ இந்த மாதிரியான நொடு நிலைமை இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லலாம் இந்த ஏர் முதல் சீராக இருக்குது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாலு சமன்பாடுகளை நம்ம எப்போ பயன்படுத்தலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்க் பண்ணி வச்சுருங்க சீரான ஏர் முடிவுக்கு மட்டும்தான் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் இதுதான் முக்கியமான விஷயம் ஸோ இப்போ நீங்கள் பயன்படுத்த போகிற சமன்பாடுகளை ஏன் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் இந்த வரைவுலேருந்து தான் நாங்கள் எடுத்துகிட்டு போகிறோம் ஸோ நீங்கள் பயன்படுத்த எந்த சமன்பாடாக இருந்தாலும் இந்த நாலு சமன்பாடு ஒன்று பயன்படுத்தணும்னா அந்த பொருள் வந்து எப்படி இருக்கணுமா சீரான அரும்புடலுக்கு உட்பட்ட பொருளாக இருக்கணும் இல்லாட்டி தச்சையில் சீரான அமர்முடல்னா பிரச்சனை இல்லை ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா கட்டாயம் என்னவாக இருக்க போகுது சீரானதாக இருந்தால் மட்டும்தான் நாங்கள் பயன்படுத்தலாம் சரி இப்போ பார்ப்போம் எவ்வாறு இந்த இந்த சமன்பாடுகள் எடுக்கிறோம்னு பார்ப்போம் சரி இப்போ முதலாவது நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம்னா படித்திறன்லேருந்து போவோம் சரி இப்போ நீங்கள் என்ன செய்யுங்க படித்திறனை வீடியோ ஒர்க் அப்போஸ் பண்ணிட்டு ஒரு பேஜ் ஒன்று எடுத்து பேப்பர் ஒன்று எடுத்து நீங்கள் என்ன செய்யுங்க இப்போ இதில் படித்திறனை வந்து எழுதி பாருங்கள் படித்திறனை எவ்வாறு எழுத போகிறீங்க படித்திறனுக்கான தொடர்பை இந்த மூன்று கணிகங்கள் சார்பாக எழுதுங்க சரி இப்போ எழுதியிருப்பீங்க என்னது படித்திறன் என்ன சொல்லலாம் படித்திறன் வந்து இதனுடைய படித்திறன் வந்து என்ன வேற போகுது வேக நேர வரை பண்ண படித்திறனுக்கு நாங்கள் ஏர் முடிவு போடுவோம் இந்த ஏர் முடிவு சிம்பிள் என்ன எடுத்துக் கொள்வோம் சரி இப்போ இந்த ஏர் முடிவு என்னவாக இருக்க போகுது அதாவது இந்த படித்திறன் எப்படி இருக்க போகுது இதில் இதுக்குள்ளே இருக்கிற புள்ளியிலேருந்து இந்த இருக்க புள்ளியை கழிப்போம் ஸோ இந்த புள்ளி என்னவாக இருக்க போகுது எக்ஸ் ஆக்சிஸில் டி இருக்க போகுது இந்த இடத்துல பூச்சியம் ஸோ இதில் டி இந்த இடத்துல என்னவாக இருக்க போகுது புள்ளி எக்ஸ் ஆக்சிஸில் பூச்சியம் இந்த இடத்துல யூ சரி இப்போ என்ன செய்யப்படும் பை ஆக்சிஸில் வித்தியாசத்தின் கீழ் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வித்தியாசம் ஸோ கழிச்சிங்கள்ல பி மைனஸ் யூ ஓவர் T மைனஸ் ஜீரோ ஸோ டி ஸோ இதை நீங்கள் சுருக்கி எடுத்தீங்களா ஏடி செவன் பி மைனஸ் யூ ஸோ முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய சமன்பாடு தான் பி செவன் யூ ப்ளஸ் ஏடி இதுதான் முதலாவது சமன்பாடு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த சமன்பாடு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கணும் இந்த நிறுவனம் ஒன்றும் தேவையில்லை ஆனால் இது ஒன்றும் பெரிய கஷ்டமான நிறுவனம் என்னது படித்திறனை வச்சு டிரெக்டாக சொல்லியிருக்கோம் பி செவன் யூ ப்ளஸ் ஏடி சரி இப்போ அடுத்த சமன்பாடு நிறுவனத்துக்கு என்ன செய்ய போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடப்பேச்சிக்கான சமன்பாடு எழுதுவோம் சரி இந்த இந்த பொருள் வந்து சேர்ந்த இடப்பேச்சு என்னவா இருக்கு இந்த பரப்பு தான் இந்த இடப்பேச்சியை தரப்போகுது ஸோ இப்ப என்ன செய்வோம் இந்த பரப்புக்கான ஒரு சமன்பாடு எழுதுவோம் ஸோ இப்ப இந்த இடப்பேச்சு என்னவா இருக்க போகுது பரப்புக்கு சமனா இருக்கு ஸோ எஸ் சமன் என்னவா இருக்க போகுதுங்களா இந்த பரப்பை வந்து பி யு டி சார்பா எழுத போறோம் எப்படி எழுதலாம் இப்ப இந்த இடத்துல யூ இருக்கு இதை பார்த்தீங்கன்னா என்ன வேற போகுது சரிவக பரப்பு சரிவகம் ஸோ சரிவகத்தின பரப்பு காலம் என்ன செய்ய என்னென்ன தேவை சமாந்திர பக்கங்கள்ட நீளங்கள்ட கூட்டு தொகை தேவை அதே மாதிரி அதுக்கு இடைப்பட்ட செங்குத்து தூரம் அதுவும் தெரியும் டி ஸோ இதை எவ்வாறு எழுதலாம் நிறைக்க எழுதுனீங்களா ஹாஃப் இன்டு இந்த சமாந்திர பக்கம் இது வந்து யூ இவ்வளவும் என்ன வேற போகுது பி அதாவது இவ்வளவும் பியா இருக்க போகுது ஸோ யூ பிளஸ் பி இன்டு இந்த செங்குத்து தூரம் இதுதான் என்னவா இருக்க போகுது ஹாஃப் இன்டு பி ப்ளஸ் யூ இன்டு டி ஸோ இந்த சமன்பாடு முக்கியமாக தெரிஞ்சுருக்கோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சமன்பாடுகள் இப்போ பார்த்துட்டோம் சரி இப்போ அடுத்தது என்ன செய்ய போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இடப்பேச்சுக்கான இன்னொரு சமன்பாடு எடுத்து பார்த்துருவோம் சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடப்பேச்சு என்ன செய்ய போகிறோம்னா இப்போ சரிவக பரப்பை டிரெக்டாக பார்த்தோம் இந்த முறை என்ன பார்ப்போம் இந்த செவ்வக பரப்பை தனியாகவும் இந்த முக்கோண பரப்பை தனியாகவும் கூட்டி பார்ப்போம் சரி இப்போ சொல்லுங்க பார்ப்போம் இந்த செவ்வக பரப்பு எவ்வாறு இருக்க போகுது இவ்வளவு யு இது டி ஸோ நீளம் தராகலம் ஸோ யு இன்டு டி சரி இப்போ அடுத்தது என்ன போடணும் இந்த முக்கோண பரப்பு சரி இந்த முக்கோண பரப்பு என்னவா இருக்க போகுது அரை தர இந்த அடி தர செங்குத்து உயரம் ஸோ அடிக்கு பிரச்சனை சரி அரை
நாங்க ஏற்கனவே முந்தி படிச்சு செவன் பாட் தெரியும் என்ன போடலாம் ஏடின்னு போட்டு கொள்ளலாம் சோ இந்த இடத்துல b மைனஸ் யூ பதில் ஏடின்னு போட்டீங்கன்னா ஹாஃப் ஏடி ஸ்கேட் வேற போகுது ப்ளஸ் யூடி ஸோ இப்போ இதில் செவன் பாட் என்னடா எஸ் செவன் யூடி ப்ளஸ் ஹாஃப் ஏடி ஸ்கேட் ஸோ இந்த செவன் பாடு முக்கியமாக தெரிஞ்சிருக்கோணும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு சவுண்ட் ஆர்டுகளும் எடுத்திருக்கோம் எந்த இடத்துல எடுத்திருக்கோம் மூணுமே எப்பயுமே சீரான ஏர் முடிவுக்கு தான் இந்த சவுண்ட் பாடுகள் பொருந்தா போகுது சரி இப்போ கடைசி சவுண்ட் பாடையும் பார்த்துருவோம் சரி இப்போ அடுத்த கடைசி சவுண்ட் பாடு எப்படி நிறுவ போறவங்க பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதில் வந்து நாங்கள் முதலாவது சவுண்ட் பாடு தெரியும் பி செவன் யூ ப்ளஸ் ஏடி சரி இப்போ இந்த செவன் பாடு என்ன செய்ய போறோம்னா ரெண்டால இதை வர்க்கிச்சிங்கண்டா ரெண்டு பக்கம் வர்க்கிப்போம் ஸோ பி ஸ்கேர் செவன் யு பிளஸ் ஏடி ஹோல் திங் ஸ்கேடா இருக்க போகுது சரி இப்போ அடுத்தது என்ன செய்ய போகிறோம் இந்த பக்கத்தை நாங்கள் விரிச்சு எழுதினோம்னா யூ ஸ்கேட் ப்ளஸ் டூ யூ ஏடி ப்ளஸ் ஏ ஸ்கேட் இன்டூ டி ஸ்கேடா இருக்க போகுது சரி இப்போ அடுத்தது கடைசி ஸ்டெப் என்ன செய்ய போகிறோம் இதில் யூ ஸ்கேரை தனியாக வச்சுக்கொண்டு இந்த இடத்துல டூ ஏயை பொது எடுப்போம் ஸோ இப்போ இந்த டூ ஏயை பொது எடுத்து என்ன நடக்க போகுது இந்த இடத்துல யூடி வர போகுது ப்ளஸ் இந்த இடத்துல என்ன வர போகுது பார்த்தீங்கன்னா ஏயை எடுத்துட்டோம் ஸோ ஏடி ஸ்கேட் இருக்குது அதை விட எக்ஸ்ட்ராவாக ரெண்டு எடுத்திருக்கோம் ஸோ எக்ஸ்ட்ரா இதில் ரெண்டு இல்லை ஸோ என்ன நடக்க போகுது ஹாஃப் இன்டூ ஏடி ஸ்கேட்னு வர போகுது சரி இதை பார்க்க என்ன வேற இருக்க போகுது எஸ் செவன் யூடி ப்ளஸ் ஆஃப் ஏடி ஸ்கேட்னு மூணாவது செவன் பாடு படிச்சிருந்தோம் ஸோ என்ன செய்யலாம் அதை பிரதிட்டிங்கன்னா B square seven U square plus two A's. So this is the four sound part. In the four sound part, you will have to cut a part. 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 இந்த சீரான ஏர் முடிவு இல்லாமல் சீரற்ற ஒரு ஏர் முடிவு தந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு தடவையும் கேள்வி கேட்க மாட்டாங்க ஆனால் என்ன செய்வாங்கனா ஒரு கூற்று காரணத்தில் சீரற்ற ஏர் முடிவு பற்றி மென்ஷன் பண்ணிட்டு இந்த சமன்பாடை போட்டு ஒரு விடிய எடுத்து தந்தாங்கள்ட்ட காரணமாக இருக்கணும் சீரான ஏர் முடிவுக்கு மட்டும்தான் இதை பயன்படுத்த போகிறோம் சரி இந்த வீடியோவில் நாங்கள் என்ன செய்திருக்கோம்னா இந்த நேர்கொடி சமன்பாடுகளை பற்றி பார்த்துக்கோம் அடுத்த வீடியோவில் நாங்கள் என்ன பார்ப்போம்னா எரியம் அதாவது எரியம் சொல்கிறது இரு பரிமாண இயக்கத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நேர்கோட்டி இயக்கம் சொல்கிறது ஒரு ஏக பரிமாண இயக்கத்தை தான் பார்த்துருந்தோம் அதாவது ஒரு பக்கத்தால் இயங்கிட்டு போகுது இப்போ என்ன நடக்க போகுதுன்னா இந்த பொருளுக்கு நாங்கள் ரெண்டு பக்கத்தால் வேகத்தை கொடுத்தேன் எவ்வாறு அந்த பொருள் இயங்க ரெண்டு பக்கமும் வேறு வேறு இயக்கம் இருந்தால் எவ்வாறு ஒரு பொருள் இயங்க முடியாத இரு பரிமாண இயக்கம் சொல்ல போகிறோம் அதாவது உதாரணமாக எரியத்தை சொல்லலாம் ஸோ எரியத்தை பற்றி தான் நாங்கள் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ கரெக்டாக அதையும் பார்த